So, wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video zu Bitcoin und zu Ethereum. Bei mir bekommst du tägliche Chartanalysen, meine persönlichen Prognosen, meine Trade-Setups rund um Bitcoin, Ethereum und normalerweise jeden Sonntag 20.30 Uhr ein Live zu all deinen Lieblings-Altcoins. Da gehen wir alle Märkte durch, die euch interessieren. Und wenn du noch nicht Teil dieser geilen Community bist, dann würde ich mich freuen, wenn du das kostenlose Abo da lässt, ein Kommentar, ein Like, die Glocke auf alle Stellen natürlich, damit du benachrichtigt wirst, sobald ein Update-Video hochgeladen wird. Und wenn du das gemacht hast, gehen wir sofort in die Analyse. Aber zuerst einmal erstmal ein, eine riesen Entschuldigung für gestern, für das Live. Ich musste es abbrechen, mein Kleiner. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich im Hintergrund gehört, zumindest die, wo live dabei waren, die haben es gehört. Äh, der Kleine ist einfach aufgestanden, wieder hat ähm, geweint hat, nach mir gerufen. Es sind immer so Phasen, ja, ich habe noch eine Tochter aus erster Ehe, ganz kurz dazu, äh, wenn sie bei uns am Wochenende ist, dann ist der Kleine extrem Papa anhänglich, ja, die Leute, wo Kinder haben, die wissen das, da kommt dann dieser Machtkampf, ja, dann Papa hier, Papa da, äh, wer bekommt mehr Aufmerksamkeit vom Papa und der Kleine ist da halt extrem, ja, der lässt mich dann wirklich äh, keine Sekunde aus den Augen, ich kann abends, ja, ich schlafe ja bei meinem Kleinen im Zimmer, weil er ohne mich nicht mehr schlafen will. Ja, ich kann nicht mal in der Nacht oder abends aufstehen und aufs Klo gehen. Selbst dann steht er auf und folgt mir aufs Klo. Es ist unglaublich. Er ist zwar einerseits äh, äh, manchmal stressig und nervig, aber ja, es ist halt mein Sohn und deswegen, ich bitte euch echt um Verzeihung. Ich hoffe, ihr habt ein äh, Nachsehen mit mir und wir werden das live sobald nachholen, sobald ich Zeit habe. Jetzt ist er gerade bei Opa und Oma, deswegen, jetzt gibt es dieses Update-Video von mir und das Live werden wir zeitnah wieder einholen. Ich gebe euch dann aber in der Telegram-Gruppe Bescheid und by the way, Telegram-Gruppe, Leute, wir sind in den meisten Altcoins, sind wir in einer Korrektur, wo wir schon fast unsere Trendwendebereiche erreicht haben, wo wir uns wieder bullisch orientieren können. Dafür gehen wir gleich in die Chartanalyse bei Bitcoin und Ethereum, was passieren sollte und was, passieren, was nicht passieren sollte. Aber gerade wenn es um die Altcoins geht, geht doch bitte auf meinen Telegram-Kanal. Das ist dieser hier, JB Trading. Geht drauf und ihr könnt dann hier in der Kanalsuche oben hier auf diese Lupe drauf gehen und dann nach euren Lieblings-Altcoins suchen. Ich habe da Trade-Setups drin für die Öffentlichkeit, ganz normal zugänglich. Dann gebt ihr einfach einen in der Suche, zum Beispiel jetzt in dem Fall, gehen wir mal ein, AVEX. Und dann seht ihr hier schon die ganzen Einträge zu AVEX hier auf meiner Gruppe. Und dann geht ihr immer auf das oberste, auf den obersten Ticker hier, der ist vom 22.11.2023. Klickt ihr drauf und dann wird ihr automatisch hingeleitet zum AVEX Trade Setup. Ja, ich habe dieses Szenario schon vor Monaten eingezeichnet und wenn ihr dann draufklickt hier auf die Kommentare, seht ihr immer den aktuellsten Stand. Einfach dann draufklicken und dann seht ihr hier, was sich in den letzten Wochen, Monaten getan hat dann draufklicken und dann bekommt ihr automatisch den Zugang zum Trading View und dann seht ihr das aktuelle Szenario, wo ich mich wieder hier platzieren kann für ein Long. An diesem Szenario hat sich nichts verändert. Diese Einstiege, wo mit den Zahlen gekennzeichnet sind, hinten, die sind aktuell und können betradet werden. Ja, und das ist zu ich glaube mittlerweile 10, 15 Altcoins sind wir hier in der öffentlichen Gruppe, sind für euch komplett frei zugänglich und alle, wie gesagt, alle äh, Szenarien, wo hier das, äh, die Zahlen und die FIP-Level hinterlegt sind, sind aktuell für einen Trade-Einstieg. Ja? Das gibt es sonst auf keinem anderen Kanal kostenlos. Das gibt es nur bei mir und wie gesagt, da gibt es äh, zig Altcoins, ja, hier Solana, Gebt ihr ein, oberster Ticker, vom 21.09. ist das und dann geht ihr drauf und dann seht ihr auch hier Solana, Update, draufklicken, Kommentar. Das ist auch hier unten, letzte Hinterlegte vom 4. Januar ist geupdatet. Somit, äh, wenn wir keine Live machen können, sind hier viele, viele Altcoins schon hinterlegt für euch. Nutzt diese Möglichkeit, diese kostenlose Möglichkeit, um euch in einem Trade zu platzieren, falls ihr denn meine Analysen zu Hilfe nehmen wollt, wenn nicht, dann auch vollkommen in Ordnung, aber das ist ein Mehrwert, der kostenlos für jeden zugänglich ist, ja, nur mal so viel dazu, weil ich kriege immer wieder Kommentare, hey, Update zu dem und dem, Update zu dem und dem, einfach nur hier gucken, 
Suchfunktion in meiner Telegram-Gruppe und dann werdet ihr weitergeleitet. Ganz, ganz easy, einfacher und günstiger kommt ihr nicht an Trade Setups, gerade für Altcoins. Okay, so viel dazu und dann jetzt nochmal ganz kurz zu meiner Community, zu den Mitgliedern auf YouTube, wo ich habe. Ich habe jetzt mit Bing X, mit meinem Partner, Trading Partner, wo wir diese Challenge 500 to X machen. Äh, gehen wir auch gleich darauf ein, wann ich erwarte, dass wir endlich mit dem Trade loslegen können. Habe ich ausgemacht oder beziehungsweise wurde mir angeboten, weil wir letztes Mal, wo ich im Krankenhaus lag am Wochenende, gab es diese Möglichkeit hier, ähm, ein Trial Fund von Bing X zu bekommen. Das heißt, du, du zahlst 50 US-Dollar ein. Bing X schenkt dir 50 US-Dollar komplett kostenfrei fürs Futures Trading. Und da ich damals im Krankenhaus war, hat Bing X gesagt, komm, Joe, wir machen das wieder für 20 Mitglieder von deiner privaten mit, mit, Mitgliedergruppe auf YouTube, also die, wo diese Challenge mitmachen und mich unterstützen mit diesen 5 Euro im Monat. 20 von diesen Leuten bekommen nochmal die Möglichkeit, 50 US-Dollar komplett for free zu, zu bekommen. Wie ich das mache, weiß ich nicht, ob ich da eine Auslosung mache oder ob ich dann einfach den Link in die private Telegram-Gruppe reinhaue und die ersten 20, wo da halt draufklicken, haben halt diesen ähm, Trial Fund bekommen. Ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich so machen. Die ersten 20 haben was davon. Wie gesagt, es ist ein kostenloser Mehrwert, auch hier für die Community, wo mich hier unterstützt. Und die ersten 20 haben dann quasi dann die ersten 10 Monate Mitgliedschaft schon wieder raus, weil sie 50 US-Dollar von Bing X geschenkt bekommen. Deswegen wird in den nächsten Tagen kommen. Ich schätze, morgen oder übermorgen wird es soweit sein. Und dann gebe ich euch natürlich rechtzeitig Bescheid, damit alle die gleiche Chance haben, diese 50 US-Dollar abzugreifen. Und wie gesagt, das ist extra nur für meine private Mitgliedergruppe, für mich, für die Leute, wo mich hier mit den 5 Euro monatlich unterstützen und natürlich auch an der Trading Challenge mitmachen mit kostenlosen Einstiegen, fast kostenlos, aber der Mehrwert ist einfach unbezahlbar, für 5 Euro ist es ein Furz, ist wirklich so, gibt es so auch in keinem deutschen Kanal, gibt es nicht. Also, wie gesagt, das dazu zu Bingex, wirklich toller Partner, ähm, richtig geil, was die hier anbieten, alles. So, und jetzt gehen wir auf die Analyse, gehen wir auf Bitcoin, ich habe es ja gestern Abend schon im Update oder im Live-Video angeteasert. Ganz kurz muss ich machen, dass ich hier auch alles sehe. Ähm, ich habe es in der Umfrage drin gehabt oder ich habe mal nachgefragt, wie sieht meine Community den Verlauf von Bitcoin zurzeit? Großteil hat gesagt, wir gehen eher nach oben als nach unten. Schauen wir mal, jetzt haben wir heute wieder die 40.300 US-Dollar hier unten angekratzt. Ihr seht hier, Jetzt langsam äh, wird es unwahrscheinlicher, dass, noch unwahrscheinlicher, dass wir jetzt hier zuerst nach oben gehen. Warum? Ihr seht es hier eindeutig. Wir haben hier diesen momentan noch diesen Support. Machen wir es so lieber. So, bei 40.200, 40.300 haben wir es einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal jetzt angetestet. Aber jetzt hier seht ihr, wir kriegen einfach hier selbst nach jedem Retest, wir kriegen keine Kaufkraft ähm, dahinter und somit ist es eigentlich äh, vorhergesagt, dass wir hier eher weiter runter gehen mit Lower Highs und gleichbleibenden äh, Lows. Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nach unten durchkrachen, steigt halt, weil wir einfach keine Kaufkraft reinbekommen. Sonst hätten wir hier schon eine deutliche Reaktion nach oben gesehen, ähnlich wie hier, wie wir es hier gesehen haben. Ja, wir gehen auf die 40.2 und dann kriegen wir sofort die Reaktionen, werden hier instant aufgekauft. Und zwar um knapp 7% bei der Bounce nach oben. Und jetzt sehen wir, wir gehen auf die 40.2 und wir kriegen keinen Bounce nach oben. Ja, das, was wir jetzt hier hatten, diese grüne Kerze, waren fast, ja, waren viereinhalb Prozent. Aber es kommt kein Follow-Through-Movement und das ist das Problem. Deswegen... Gucken wir mal, natürlich kann es weiter nach oben gehen. Wir können auch hier noch etwas tiefer gehen auf die 40.000, zum Beispiel dann einfach die Liquidität hier abgreifen, wo wir hier haben in diesem Orderblock. Ja, ziemlich genau bei 40.000, Und dass wir dann einfach die komplette Liquidität, wo unterhalb von diesen 40.2 liegt, abgreifen, dann von hier aus nach oben durchschießen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was der Markt macht. Aber wenn er runter 
gehen sollte, sind wir bereit, wir sind da, wir sind mit unserer Long-Position schon im Markt drin, wir warten nur darauf, dass uns der Markt abholt. Ich habe es auch gestern schon gesagt, ich bin in einem kleinen Short drin bei Bitcoin und zwar, als wir hier diesen ähm, diese aufwärtsgehende Trendlinie nach unten gebrochen haben und den Retest bekommen haben und kein Follow-Through-Movement, habe ich hier eine kleine Short-Position eröffnet, nur für den Fall der Fälle. Ich bin ja in einigen Alcoin long trades drin, das ist mehr oder weniger zum Hedgen von diesen äh, long trades bei mir. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier irgendwie Kaufkraft reinbekommen oder ob wir wirklich die Korrektur sehen Richtung 36.600 bis 32.500 US-Dollar. Dieses Level habe ich euch schon seit Wochen äh, durchgegeben. Auf diesen Entry warten wir auch mit der Trading Challenge. Trade Management komplett von A bis Z. Alles, was ich mache, kriegen diese Mitglieder dann von mir mitgeteilt. Komplett Trade Management. Wie gesagt, so ein Mehrwert. Da gibt es andere Kanäle, die verlangen dafür das Zickfache, ja, als diese 5 Euro. Ich meine wirklich das Zickfache. Ähm, also, soweit dazu, zu Bitcoin. Sollten wir die 40.2 verlieren, gehe ich stark davon aus, dass wir hier runtergehen in diesem Bereich, 36.6 bis 32.5. Auch hier, in diesem Bereich, genau hier liegt dieser große Orderblock. Ihr seht hier, das ist immer wieder wie das SK-System, die Einstiegslevel mit Orderblöcken, Orderblöcken ähm, übereinstimmt, ja, wenn es hier etwas krumm gezeichnet ist von mir. So, würde genau mit diesem Orderblock hier übereinstimmen, wo wir hier den Ausbruch nach oben gesehen haben. Oder wir können sein, das habe ich auch, auch schon in einem der letzten Update-Videos gesagt, kann sein, dass wir hier mit etwas Augen zuzwinkern diese blaue Sequenz abgeschlossen haben. Da haben nur noch 3% gefehlt. Kann sein, dass das schon reicht. Und dass wir hier eine Gesamtkorrektur vom ganzen Markt sehen, von der ganzen Aufwärtsbewegung. Das heißt dann Richtung 32.300 US-Dollar bis runter zu 26.700 US-Dollar. Kann sein, dass wir hier das Grüne anlaufen. Ähm, auf jeden Fall habe ich unseren Trade mit der privaten Gruppe, mit der Challenge, habe ich so gewählt, dass wir in beiden Szenarien äh, selbst im Worst Case, Worst, Worst, Worst Case Szenario, was ich davon, was ich nicht davon ausgehe, dass es eintreffen wird, selbst dann nicht komplett äh, liquidiert werden. Ja, nur mal so als kleiner Teaser nebenbei. Ähm, schauen wir mal, ich gehe aber wirklich spätestens hier in diesem Bereich, wo ich euch diese rote Linie eingezeichnet habe, bei 32.300 Euro, gehe ich stark davon aus, dass wir aus diesem Bereich hier nach oben bouncen werden. Und zwar zu über 90 Prozent gehe ich davon aus, weil wir einfach hier großen Widerstand hatten. Wir könnten jetzt diesen Widerstand von oben als Support antesten, ja, diese rote Linie hier unten und dann von hier aus den Bounce Richtung 50, 57, 60.000 US-Dollar sehen könnten. Ähm, ja, so viel zu Bitcoin. Wie gesagt, es sieht eher danach aus, dass wir hier abverkaufen. Ähm, gucken wir mal was uns der Markt die nächsten Stunden gibt. Auch bei Ethereum, wir bilden auch hier, seitdem wir hier aus dem Dreieck ausgebrochen sind, nach unten, wie ich es euch ja in einem der letzten Update-Videos auch gesagt habe, ähm, bilden wir jetzt auch hier Lower Lows. Diese Highs hier hinten, die haben nicht gehalten, die wurden aufgebrochen. Jetzt haben wir hier diesen großen Orderblock in diesem Bereich bei Ethereum. Ja, tut mir leid für meine Zeichenkünste, aber ich bin kein Zeichner, ich bin ein Trader. Ähm, Sollten wir diesen verlieren, gehen wir auch bei Ethereum weiter runter. Auch diesen Bereich habe ich euch schon seit jetzt Tagen mitgeteilt. Und zwar gehe ich dann davon aus, dass wir hier die 1.898 US-Dollar anlaufen bis runter zu 1.622 US-Dollar. Ist zwar noch ein weiter Weg, so gesehen, aber gucken wir mal, wie viel haben wir noch theoretisch von jetzt an. Knapp 20%. Prozent. Bei Bitcoin wären es, Stand jetzt, 10%. Prozent. 20% wären dann wahrscheinlich in den grünen Trendwendebereich. Ja, ihr seht hier, 20% bei Bitcoin würde uns in den grünen Trendwendebereich bei 32.000 bringen und bei Ethereum in den weißen Trendwendebereich. Deswegen, das ist das, was ich vorher am Anfang des Videos gesagt habe, kann sein, dass wir hier bei Bitcoin, falls wir korrigieren, ähm, okay, Dani, ich schreibe dir nachher zurück, ähm, ja, also, dass wir hier bei Bitcoin tatsächlich vielleicht die Grüne, das Grüne hier anlaufen, die 32.300 US-Dollar, wäre aber auch immer noch in diesem blauen Bereich, 
alles valide, komplett legitim, was der Markt macht. Einzige Sorge, was ich habe, wenn wir bei Bitcoin 20% korrigieren, dann sehen wir bei vielen Altcoins eventuell neue Tiefs. Aber jetzt gucken wir mal zum Beispiel bei AVEX werden 20% auch im Bereich des Möglichen bis zum Trendbruch, sprich unter das 78.6 werden es weit über 40%. Also selbst dann, denke ich, werden die Altcoins oder die Altcoins, wo ich präferiere zum Traden, ja, AVEX, Solana, es gibt so viele. Ähm, Aave zum Beispiel, Aave wären bei 20% Korrektur, auch hier 66,7er bis zum 78,6er wären es über 30%, Luft noch bei Cardano, auch hier 20% und 78,6er wären es über 35%, also es wird spannend zu beobachten sein, liebe Leute, was dann kommt, sollte Bitcoin tatsächlich jetzt 20% korrigieren, aber auch in einem der Update-Videos habe ich euch mitgeteilt. Es ist die rein theoretisch Altcoin-Season. Das heißt, auch wenn Bitcoin 20% korrigiert, müssen die Altcoins nicht 20% mit korrigieren. Manche weniger, manche mehr. Ähm, gehen wir noch auf Solana ganz kurz. Da hat sich auch an dem Szenario nichts verändert. Seit Wochen tracke ich dieses Szenario. Seit diesem Hoch hier vom 2. Januar tracke ich dieses Szenario mit dem Abverkauf hier Richtung 67 bis 47 US-Dollar runter. Der Markt hält sich, stand jetzt dran. Schauen wir mal. Und auch bei Solana wäre zum Beispiel so ein Coin, der hätte bis zum Trendwendebereich 20%, seht ihr es, würde uns hier zum 50er Retracement bringen, sprich bei 67 US-Dollar. Das ist so ein Markt, wo ich sehr, sehr bullish ansehe und deswegen würde es hier passen, dass der Markt Solana nicht so stark korrigiert, sondern dann eher hier in diesem Bereich 67 bis 60 US-Dollar spätestens wenden sollte, weil, wie gesagt, Solana ist einer der bullischsten Märkte für mich im Kryptobereich. Deswegen auch hier dieses Szenario vollkommen unverändert, gebe ich schon seit Wochen so mit, dass ich hier davon ausgehe, dass wir hier runtergehen, wo viele hier noch gesagt haben, wir gehen auf die 150, 200 US-Dollar, habe ich gesagt, schauen wir mal, ich gehe eher davon aus, dass wir tiefer gehen, Schauen wir mal, ob es wirklich so tief geht, aber ja, wird spannend und ich würde sagen, wir lassen jetzt den Markt Markt machen. 15.30 Uhr wird interessant werden, wenn die äh, Märkte aufmachen, wo Bitcoin ETF wieder gehandelt werden kann. Gucken wir mal, ob wir dann den Abverkauf bekommen weiter oder ob wir nach oben durchschießen. Wird spannend und ich würde sagen, das war's es dann mit dem Update-Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Wie gesagt, ich versuche regelmäßig euch abzudaten, aber ich kann meinen Kleinen nicht den ganzen Tag wegschicken. Und abends gucken wir mal, wenn du schläfst, dann gibt es ein Update von mir. Wenn nicht, dann gibt es halt am nächsten Tag, so wie ich es zeitlich hinkriege, Updates. Und danke für eure Rücksicht und wir sehen uns dann zum nächsten Update-Video. Euer Joe, macht es gut und ciao, ciao, Leute.